ఫైరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో మనం ఎస్టర్డే కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోలేదు సో ఆ టాపిక్స్ అండ్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ రెండు ఇవాళ ఫినిష్ చేసుకుందాం ఇవాళ కొద్దిగా టైం ఎక్స్ట్రా అయినా సరే టైం కేటాయించుకోండి సో ఇవాళ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా టైం అయితే తీసుకుని రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఇవాళ ఫినిష్ చేసుకుందాం టుమారో నుంచి మన సిఎస్ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో పెండింగ్ ఉన్న టాపిక్స్ స్పాన్ ట్యాగ్ డ్యూ ట్యాగ్ ఫేవరెట్ ఐకాన్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎంటిటీస్ ఎస్ఈవో ట్యాగ్స్ అండ్ ఫామ్ ట్యాగ్స్ అనమాట సో స్పాన్ అండ్ డ్యూ ట్యాగ్ సో మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఫేవరెట్ ఐకాన్ చెప్తాం సో అది ఇవాళ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అది సో స్పాన్ అండ్ డ్యూ ట్యాగ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు వీటిని నార్మల్ గా నాన్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు నాన్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అలానే మనకు డమ్మీ ఎలిమెంట్స్ డమ్మీ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు డమ్మీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక నార్మల్ గా ఒక ట్యాగ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఒక డమ్మీ ట్యాగ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్పాన్ ట్యాగ్ డ్యూ ట్యాగ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ కి ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది హెడ్ అనేది మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి బాడీ అనేది విజిబుల్ కంటెంట్ స్టోర్ చేయడానికి హెచ్ టీమల్ అనేది హెడ్ టు బాడీని స్టోర్ చేయడానికి అదేవిధంగా హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అనేది హెడ్డింగ్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి బాడీ ట్యాగ్ సో ఇలాంటివి మనకి చాలా ఉన్నాయి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అండ్ ఫార్మెటింగ్ ట్యాగ్స్ టేబుల్ ట్యాగ్స్ టీహెచ్ టీడీ ఇవన్నీ మనకు ఒక్కదానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఏ ఫంక్షనాలిటీ లేని ట్యాగ్స్ స్పాన్ అండి ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఉండదానికి జస్ట్ ఒక ట్యాగ్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే స్పాన్ అండ్ డ్యూ ట్యాగ్ మనం యూజ్ చేస్తాం బట్ ఈ రెండు ట్యాగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఏదైనా సరే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ గా చేయాలనుకుంటే డ్యూ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తుంది ఏదైనా సరే ఒక ఇన్ లైన్ లో ఒక టెక్స్ట్ కానీ ఒక వర్డ్ కానీ ఏదైనా కలర్ చేంజ్ చేస్తుంటే స్పాన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం సో అవి ఏంటంటే ఒకసారి రియల్ టైమ్ లో చూద్దాం అది సో ఇక్కడ మనకి సో స్పాన్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ స్పాన్ ట్యాగ్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఒక ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ ఉంది వన్ టెక్స్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అండి సో బ్రౌజర్ లో ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఈ టెక్నాలజీస్ వరకు మాత్రమే నేను ఒక కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఒక టెక్స్ట్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే సో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అంటే వీటికంటే ఒక సెలెక్టర్ అనేది మనం తీసుకోవాలి వీటికంటే ఒక సెలెక్టర్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ మన దగ్గర బోల్డ్ ట్యాగ్ ఇటాలిక్ ఇలాంటివి నేర్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బోల్డ్ ట్యాగ్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఏమైతుంది బోల్డ్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది బోల్డ్నెస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇన్ కేసు ఐ ట్యాగ్ తీసుకుంటే ఇటాలిక్ ప్రింట్ అవుతుంది అదే కనుక మార్క్ ట్యాగ్ తీసుకుంటే మార్కింగ్ ఇస్తుంది సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి మనకు ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఉంది డిఫాల్ట్ ఎల్లోనే వస్తుంది అదే కదా నేను చెప్పింది మార్క్ ట్యాగ్ అనేది ఎల్లోనే వస్తుంది నువ్వు మార్చుకుంటే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకో అంతే కదా సిఎస్ఎస్ అనేది స్టైల్ మనకు ఉండే ఎలిమెంట్స్ కి ఏదైనా సరే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది అంటే అవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సిఎస్ఎస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సిఎస్ఎస్ అనేది మన హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ మీద స్టైల్ అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ అంతా ఏంది జస్ట్ నువ్వు రాస్తా ప్రింట్ అవుతా రాస్తా ప్రింట్ అవుతా అంతే అంతకు మించి ఇంకేం చేంజ్ చేయలేదు ఓకే దీని మీద ఏమైనా స్టైల్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే సిఎస్ఎస్ కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క దానికి ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఏ ఫంక్షనాలిటీ లేని ట్యాగే స్పాన్ ట్యాగ్ అనమాట అంటే ఇన్ లైన్ లో మనకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ కానీ ఒక లెటర్ కానీ ఇప్పుడు ఒక లెటర్ కే కావాలనుకుంటే స్పాన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఒక వర్డ్ కావాలంటే ఇలా ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో టెక్స్ట్ కలర్ ఇవ్వాలి అంటే సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ముందే చెప్తున్నా సో ఇక్కడ ఒక స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తాం స్టైల్ ఈ స్టైల్ అనేది మనకు ఒక స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్ ఇంత ముందు మనం రాసినట్టు ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ వాల్యూ రాయం ఇక్కడ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ పేర్ లో రాస్తాం కలర్ కోలన్ రెడ్ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ ఇది ఈ ఫార్మెట్ లో మనం రాస్తాం ఓకే ఇవన్నీ ఇలా ఇలా ఎందుకు రాస్తాం ఏంటి ఇలా ఎందుకు రాయాలి అని సిఎస్ఎస్ లో మనం ఇది సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ స్టైల్ అనేసి ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్న
ఈ స్పాన్ ట్యాక్ ఇక్కడ మొత్తానికి కాకుండా మీరు ఈ టీ వర్క్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి అది ఓన్లీ టీ క్లోజ్ ఎక్కడ వరకు అయితే మనం రాస్తామో అక్కడ వరకు మనకు అప్లై అవుతుంది సో ఇలాంటి అన్ని మనం సిఎస్ఎస్ లో నేర్చుకోవచ్చు బాగా ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఓకే క్లియర్ అది నెక్స్ట్ డివు ట్యాగ్ అనమాట డివ్ ట్యాగ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ ని ఒక గ్రూప్ లాగా చేయడానికి అంటే వన్ ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ అంటే ఒకటి కాకుండా వన్ మోర్ అంటే టూ మినిమం టూ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇన్ కేసు మనకు ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ రాస్తున్నాం ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ రాస్తాం ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అండ్ ఒక పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ అనుకుంటారు సో ఎంత తీస్తున్నా ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అండ్ ఒక పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఒక గ్రూప్ అనుకుంటున్నాం ఇలా గ్రూప్ లాగా మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటే డివ్ ట్యాగ్ అనేసి ఇవ్వాలి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే పేరాగ్రాఫ్ నేను ఏదైనా ఒక డమ్మీ కంటెంట్ నేను కాపీ చేద్దాం వన్ మినిట్ అండి డమ్మీ కంటెంట్ ఇలా ఒక డమ్మీ కంటెంట్ నేను పేస్ట్ చేస్తాను ఇది చూడగానే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అవుట్పుట్ వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది మనకి వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది బట్ ఈ రెండు ఒక సెక్షన్ అనేది తెలియాలి అంటే దానికి ఒక డివ్ ట్యాగ్ ఇద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి డివ్ అనేసి ఇస్తున్నాం అంటే కామన్ గా ఈ రెండింటికి ఒక గ్రూప్ అని చెప్పడానికి సో డివ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ వేస్తున్నా ఈ రెండు చిల్డ్రన్స్ కాబట్టి ఒక ట్యాప్ స్పేస్ ఇస్తున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఇవ్వండి అండి ఏమైనా చేంజ్ ఉందా ఏం చేంజ్ లేదు ఇది ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే ఈ డివ్ ట్యాగ్ లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చేస్తాను స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను రెండింటికి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ వర్డ్స్ వచ్చాయండి ఇక్కడ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో కానీ సిఎస్ఎస్ లో మనకి ఇట్లా టూ వర్డ్స్ వచ్చాయంటే ఐఫ్ అంతా డివైడ్ చేయాలి సిఎస్ఎస్ లో ఇవన్నీ మనకి ఎలా రాస్తాం ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ లో నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను రెడ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కోలన్ రెడ్ ఇది సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ ఇలా నేర్చుకుంటాం సిఎస్ఎస్ లో నేర్చుకోవచ్చు అది సో నా సిఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అంటే మీకు చూపించడానికి అంతే దేనికి వచ్చింది ఓన్లీ ఈ రెండింటికి వచ్చింది అంటే ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ అని చెప్పడానికి ఈ రెండింటికి కామన్ గా ఏదైనా సరే మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఇలా డివ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ రెండు కామన్ గా ఒక సెక్షన్ సంబంధించింది అనేసి మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ డివ్ ట్యాగ్స్ గురించి ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా సిఎస్ఎస్ లో నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ అని చెప్పాలి అంటే ఒక ట్యాగ్ అనేసి యూజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద డివ్ ట్యాగ్ అదే విధంగా ఒక ఇన్లైన్ లో ఒక ఇన్లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో మనకి ఏదైనా ఒక లెటర్ కానీ ఒక వర్డ్ కానీ ఏదైనా సరే స్టైల్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటే స్పాన్ ట్యాగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అదే కనుక గ్రూప్ లాగా యూజ్ చేసి ఆ గ్రూప్ కి మొత్తానికి కొన్ని స్టైల్స్ మనం అప్లై చేయాలి అన్నిటికీ ఒక స్టైల్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే డివ్ ట్యాగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే సో ఇస్ ఫ్యాన్ ట్యాగ్ నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ ఐకాన్ ఫేవరెట్ ఐకాన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినాం ఒక వెబ్సైట్ మనం డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకు వీళ్ళ యొక్క లోగో వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సేమ్ లైక్ మనకు మన కంపెనీ యొక్క లోగో మనం చూపించుకోవాలనుకుంటే సేమ్ ఇలా ఫేవరెట్ ఐకాన్ యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫేవరెట్ ఐకాన్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు దానికి కావాల్సిన సిట్టాక్స్ ఇమేజెస్ కి వెళ్తున్నా ఇమేజెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ లోగో నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ కాపీ ఇవే అడ్రస్ ఇస్తున్నా అంటే ఇమేజ్ ని కాపీ చేసుకుంటున్నా అంతే ఇప్పుడు మనం ఇది ఫేవరెట్ ఐకాన్ లాగా ఇవ్వాలి ఈ ఫేవరెట్ ఐకాన్ మీరు ఎక్కడ రాయాలంటే హెడ్ లో రాయాలి హెడ్ లో మీరు లింక్ ట్యాగ్ లింక్ ఆర్ఈల్ ఈక్వల్ టు అదేంటంటే రిలేషన్షిప్ ఐకాన్ చెప్పాలి రిలేషన్షిప్ ఐకాన్ ఆర్ఎల్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇవాల్ ఇప్పుడు కాపీ చేసుకునే వాళ్ళు హెచ్ఆర్ చూపించే ఇది లైవ్ పాత అనమాట లైవ్ లో ఉన్నంత వరకు ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది లేకపోతే మరి రిమూవ్ అయిపోతుంది లేదు మీరు లోకల్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే లోకల్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ పాత ఇచ్చేయండి ఇమేజ్ పాత ఇచ్చేయండి సరిపోతుంది
ఇలా ఇచ్చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైతే కావాలో అది ఇచ్చేసుకోవచ్చు మనం క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫేవరెట్ ఐకాన్ అంతే కదా మరి నార్మల్ గా ఇమేజ్ ఇక్కడ పాత్ ఇచ్చేస్తా అంతే ఇమేజ్ పాత్ ఈ ప్లేస్ లో నేను కాపీ ఇమేజ్ ఇస్తున్నా మీకు ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను మీకు ఏదైనా సరే ఇమేజ్ నేను లైవ్ లో ఉంది లైవ్ లో ఉండేది వాళ్ళంటే ఇలా ఇస్తాం లైవ్ లో లేకుండా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే డౌన్లోడ్ చేసిన పాత్ ఇచ్చేస్తారు అంతే మీ మీ దగ్గర ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉంది ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తాం ఇమేజెస్ లో ఉందంటే ఇమేజెస్ స్లాష్ అనేసి ఇలా ఇచ్చేస్తాం లేదు అంతే అది ఫిక్స్ ఇది ఫిక్స్ ఇది లేకపోతే నీకు అవుట్పుట్ రాదు ఇది ఉండాలి ఇది ప్రీ డిఫైన్ వాల్యూ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇది రిలేషన్షిప్ చెప్తుంది మీరు లింకప్ చేసిన వాల్యూ అండ్ ఈ హెచ్డిఎంఎల్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఐకాన్ అని చెప్తుంది సిఎస్ఎస్ లో ఇంకొక వాల్యూ ఉంటది ఇది సిఎస్ఎస్ లో మళ్ళీ లింక్ టైం వేరే లాగా యూజ్ చేస్తారు ఆ సిఎస్ఎస్ లో నేర్చు ఇది రిలేషన్షిప్ ఐకాన్ కావాలంటే ఈ ఐకాన్ తీసేసి చూడండి మీకు అయితే అవుట్పుట్ రాదు తీసేసి జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో వస్తుంది కానీ ఇది నార్మల్ గా ఆరియల్ అనేది మనకి మిస్ చేయకూడదు అనమాట ఓకేనా ప్రజెంట్ అయితే వస్తుంది కానీ నార్మల్ గా ఏంటంటే మనకు ఆ ఆరియల్ అనే వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేసే ఎలిమెంట్స్ దీని వల్ల నో యూ అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో దాంట్లో నావ్ ట్యాగ్ నావ్ ఏం చేస్తుంది నావ్ బార్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది టేబుల్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది ఇది టేబుల్ అని చెప్తుంది అదేవిధంగా ఫామ్ ట్యాగ్ ఇది ఫామ్ అనేసి చెప్తుంది ఇలాగ మనకి చాలా ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద హెడర్ ట్యాగ్ అనేసి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఫుటర్ ట్యాగ్ అనేసి ఉంటుంది అదేవిధంగా సెక్షన్ ట్యాగ్ అనేసి ఉంటుంది ఆర్టికల్ అసైడ్ పిక్ క్యాప్షన్ ఫిగర్ సో ఇలాంటి మెయిన్ ట్యాగ్ సో ఇవన్నీ మనకు సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు నావ్ బార్ ఇవ్వాలనుకుంటే నావ్ ట్యాగ్ అనేసి ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పారు ఒక ఇదేంటే మనకు నావ్ అని చూడగానే ఒక ఇది నావ్ బార్ అని తెలుస్తుంది టేబుల్ అని చూడగానే ఇది టేబుల్ అని తెలుస్తుంది ఫామ్ అని చూడగానే ఇది ఫామ్ ట్యాగ్ అనేది అంటే ఫామ్ అని తెలుస్తుంది సేమ్ హెడర్ ట్యాగ్ అనేది ఒక పేజ్ లో హెడర్ సెక్షన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఫుటర్ ట్యాగ్ అనేది ఒక పేజ్ లో ఫుటర్ అనేది తెలుస్తుంది సెక్షన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనమాట అవి ఇవన్నీ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతాయి లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లో చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతాయి సో ఇవన్నీ మీరు రెఫర్ చేయాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ హెచ్టిఎంఎల్ కొద్దిగా డౌన్ వచ్చాక మీకు ఎటువంటి ఫేవరెట్ ఐకాన్ ఉంది ఫేవరెట్ ఐకాన్ చూడండి సో మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతిదీ మీరు ఏం చూడాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ సిమాటిక్ ఈ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్ లో చూడండి నాన్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి డిప్పు స్పాన్ అనమాట టెల్ నథింగ్ అబౌట్ ఇస్ కంటెంట్ కంటెంట్ కి ఏం చెప్పదు నెక్స్ట్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ టేబుల్ ఆర్టికల్ క్లియర్లీ డిఫైన్ ఇట్స్ కంటెంట్ కంటెంట్ కి చెప్పడానికి మాత్రం ఈ ట్యాక్స్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఒక పేజ్ అని తీసుకుంటే ఒక వెబ్ పేజ్ ఇదే అనుకోండి ఒక వెబ్ పేజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో ఈ పార్ట్ మనకు హెడర్ పార్ట్ టాప్ లో అంటే హెడర్ పార్ట్ ఇది నావ్ బార్ ఓకే ఇది కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ హెడర్ వచ్చేసి ఈ పేజ్ లో ఇది హెడర్ మళ్ళీ ఇది నావ్ బార్ అదే కిందికి ఎండింగ్ వెళ్తే మనకు ఇది ఫుటర్ ఇది అసైడ్ ఈ పక్కది అసైడ్ అనమాట అసైడ్ ఉంటది ఈ అసైడ్ ఇట్లా ఈ పక్క ఉండొచ్చు ఇటు పక్కన ఉండొచ్చు ఇదంతా అసైడ్ బార్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ ఇలా ఇది ఆర్టికల్ ఎలిమెంట్ చెప్పే సెక్షన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఆర్టికల్ చెప్పే సెక్షన్ ఇలా మనకు ఒక్కొక్కటి సెక్షన్ సపరేట్ సెక్షన్ అనమాట సో ఇలా మనకి సెక్షన్స్ ఆర్టికల్స్ అసైడ్స్ ఫుటర్ ఫుటర్ అనేది మనకి ఇలా ఒక వెబ్ పేజ్ లో ఈ ట్యాక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైందంటే స్ట్రక్చర్ కి డిఫైన్ చేస్తాయి ఒక క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట మనకి ఏ సెక్షన్ ఎక్కడ రాస్తున్నా అనేసి సో ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వీటి అన్నిటినీ మీకు కవర్ చేసి చెప్తాం అంటే ఇవన్నీ మనం నేర్చుకునే అవసరం లేదు ఇవన్నీ మనకి ఎక్కువగా నేర్చుకునే అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఫుటర్ యూజ్ చేస్తాం హెడర్ యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ యూజ్
ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ వాల్యూస్ కూడా మనకి కలిపేసి జరుగుతుంది ఇక్కడ మాత్రం మనకు సెక్షన్ ఇస్తున్నారు చూడండి సెక్షన్ ఇస్తే మనకు ఏం డిఫైన్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ సెక్షన్ అనేది కూడా ఒక డిబ్ ట్యాగ్ లాంటిది అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి బట్ ఇక్కడ సెక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలంటే డివ్ యూజ్ చేస్తాం గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలంటే డివ్ యూజ్ చేస్తాం మల్టిపుల్ డివ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక గ్రూప్ చేయాలంటే సెక్షన్ మల్టిపుల్ డివ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక గ్రూప్ చేయాలంటే సెక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ ని ఒక సెక్షన్ లాగా చేయాలంటే మెయిన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం సో అవన్నీ మనకి కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం డిస్కస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వాటి గురించి అయితే మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు అండి అసలు ట్యాక్స్ ఏంటి అంటే తెలిసి పెట్టుకోండి అంతే ఓకే మనకి ఇవి కమింగ్ లో నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ ఉండేటన్ని చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ వితౌట్ సిఎస్ఎస్ ఇక్కడ చూడండి సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేశారు సిఎస్ఎస్ లేకుండా ఓన్లీ హెచ్డిఎల్ మాత్రమే చూడాలి మీరు సిఎస్ఎస్ లేకుండా హెచ్డిఎల్ మాత్రమే చూడండి చాలు ఇవి సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఎన్డిటీస్ అనమాట ఈ ఎన్డిటీస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక ట్యాగ్ చెప్పాలనుకున్నా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనేసి నేను చూపాలనుకుంటున్నా యూజర్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు నేను హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనేసి నేను చెప్పాలి అనుకుని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను సపోజ్ నెక్స్ట్ ఒక హెచ్ వన్ తీసుకుంటున్నా హెచ్ వన్ నేను ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ నేను హెచ్టిఎంఎల్ అనేసి నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా యూజర్ కి యూజర్ కి నేను దిస్ ఈస్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ అని రాయాలనుకుంటున్నా దిస్ ఈస్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఇలా రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుందా ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఈ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకు హైడ్ అయిపోద్ది అంటే మనకు ఫంక్షనాలిటీ ప్రింట్ అయిపోద్ది మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎలిమెంట్ ని చూపించుకోవాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ సింపుల్స్ వల్ల మనకి ఏమైతుందంటే ఇది ట్యాగ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాని వల్ల మనకు ట్యాగ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ లెస్ దాన్ ని ఎన్డిటీస్ యూజ్ చేసుకుని మనకు లెస్ దాన్ సింపుల్ అయిపోతుంది అదేందంటే అండ్ సింపుల్ అండ్ ఎల్టి లెస్ దాన్ సెమీకోల్ ఇది అండ్ ఎంటిటీ నేమ్ సెమీకోలన్ అండ్ ఎంటిటీ నేమ్ సెమీకోలన్ ఇలా ఇస్తే మనకు అయిపోతుంది సేమ్ మనకు గ్రేట్ దాన్ కావాలనుకుంటే అండ్ జిటి గ్రేట్ దాన్ సేవ్ చేస్తున్నా అనవసరం ఇప్పుడు ఏమైందండి సింబల్ అనమాట ఎంటిటీ సింబల్ అనమాట ఇది ఈ ఎంటిటీ వల్ల మనకి ఏమైందంటే సింబల్ వచ్చేస్తుంది హెచ్టిఎంఎల్ దిస్ ఈస్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ నవసీస్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రింట్ అయింది ఇలా మనకి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట అవి ఏంటంటే మనకు అండ్ కాపీ సెమీకోలన్ కాపీ రైట్స్ అనమాట అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ఈజీ సెమీకోలన్ అండ్ ఏఎంపి అంపెసెంట్ అంపెసెంట్ సెమీకోలన్ అండ్ 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 ఇలా సింబల్స్ ఇవన్నీ ఇలా మనకి ఎన్టీటీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చిన తర్వాత సిమాటిక్స్ కింద చూడండి ఎన్టీటీస్ అనేసి ఎన్టీటీస్ ఈ ఎన్టీటీస్ లో చూడండి మనకు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇవన్నీ మనకు వీటితో పాటు నెక్స్ట్ ఎన్బిఎస్పి అనేసి ఎన్బిఎస్పి అనేది ఏంటంటే నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అంటాం మనకి సో నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది ఐకి ఎల్ మధ్య నాకు ఒక ఫైవ్ స్పేసింగ్స్ కావాలనుకుంటున్నాం వస్తాయా మళ్ళీ ఎన్ని స్పేసింగ్స్ వస్తాయి సింగిల్ స్పేసింగ్ మాత్రమే వస్తుంది ఇక నేను రిఫ్రెష్ సింగిల్ స్పేసింగ్ వస్తుంది ఐ వాంట్ మోర్ అలాంటి కేసు లో మనకి అండ్ ఎన్బిఎస్పి యూజ్ చేసుకుంటే అండ్ ఎన్బిఎస్పి అండ్ ఎన్బిఎస్పి అండ్ ఎన్బిఎస్పి అండ్ ఎన్బిఎస్ ఎన్ని ఎన్బిఎస్పి యూజ్ చేసుకుంటే అన్ని స్పేసింగ్స్ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వాడాను కాబట్టి ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్పేసింగ్స్ ఓకే క్లియరా ఇలాగ మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒకసారి అయితే మీరు చూడాల్సింది ఇవన్నీ అండ్ డబల్ కోర్ట్స్ డబల్ కోర్ట్స్ అంటే అండ్ కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ సింగిల్ కోర్ట్ అంటే అండ్ అప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెన్స్ సెన్స్ కావాలంటే అండ్ సెంట్ పాయింట్స్ కావాలంటే అండ్ పాయింట్స్ ఎన్ కావాలంటే అండ్ ఎన్ యూరోపియన్స్ కావాలంటే అండ్ యూరోప్ అండ్ కాపీ రైట్స్ అంటే కాపీ రిజిస్ట్రేషన్ వీటిని ఇలాగే కాకుండా ఎన్టీఏ ఎంటిటీ నెంబర్ కూడా రాయొచ్చు ఈ లైన్ రాసుకోవచ్చు ఈ లైన్ రాసుకోవచ్చు ఈ లైన్ రాసుకోవచ్చు ఈ లైన్ రాసుకోవచ్చు మీరు కొన్ని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుని అన్ని గుర్తు పెట్టుకుని అవసరం లేదు కొన్ని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు ఎందుకంటే ఎప్పుడై
ఇవి ఎంటిటీస్ అనమాట మనకి క్లియర్ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఏంటి ఏం పొరపాటు పడేది కదా పొరపాటు పడింది అండి ఓకే ఇందాక రాస్తూ ఉండాలి సార్ ఇందాక రాస్తూ ఉండేసి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఈఓ ట్యాక్స్ అనమాట ఎస్ఈఓ ట్యాక్స్ అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోసం యూజ్ చేసే ట్యాక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే ట్యాక్స్ వాటిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది మనకి ఏంటంటే ఫేవరెట్ ఐకాన్ ని ప్రింట్ చేయాలి కంపల్సరీ ఫేవరెట్ ఐకాన్ ని ప్రింట్ చేయాలి సో అవన్నీ ఎలా అనేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇవన్నీ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఎస్ఈఓ ట్యాక్స్ లో మనకి ఏంటంటే కొన్ని ట్యాక్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ అంటాం ఇప్పుడు ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ చేయాలంటే కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్ వచ్చేసి మనకి చెప్తా ఏంటంటే మన డాక్యుమెంట్ లో ఏదైనా సరే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అంటే అంటే మన వెబ్సైట్ లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే ఆ మిస్టేక్స్ అది చెప్తా అనమాట సో నేను ఫస్ట్ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఐలాండ్ టీసీఎస్ డాట్ కాన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్ ద్వారా మనకి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆన్ పేజ్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన ట్యాగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండా లేదా మనకి ఎస్సీఓ ట్యాగ్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా సో పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజ్ కెనోనికల్ ట్యాగ్ అనేసి ఉంటుంది కెనోనికల్ ట్యాగ్ అనేసి సో కెనోనికల్ ట్యాగ్ ని ఎలా ఇస్తాం సో ఇది నో కెనోనికల్ ట్యాగ్ ఈజ్ సెట్ ఫర్ ద పేజ్ అదే విధంగా టైటిల్ అనమాట టైటిల్ అంటే టైటిల్ ట్యాగ్ అనమాట ఇది టైటిల్ ట్యాగ్ ఉందా లేదా సో టైటిల్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి టెన్ టు సెవెంటీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి మనం ఎంటర్ చేసే ట్యాగ్ కి టైటిల్ ఉంటుంది ఆ టైటిల్ వచ్చేసి టెన్ టు సెవెంటీ నే ఉండాలి మనకి అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఎంత ఉంది సెవెంటీ నైన్ ఉంది అంటున్నారు సో దీన్ని మనం తగ్గించి రాయాలి అదే మెటా డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్ మెటా ట్యాగ్స్ అని చెప్పాను మీకు ఆ మెటా ట్యాగ్స్ మనకి ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను హోమ్ పేజ్ కి సో కంట్రోల్ యూ అని చేస్తే మనకి సోర్స్ కూడా వస్తుంది మెటా క్యారెక్స్ యుడిఎఫ్ ఎయిట్ అనేసి క్యారెక్స్టిక్స్ ఉంటుంది టైటిల్ అనమాట ఈ టైటిల్ వచ్చేసి మనకు డిస్క్రిప్షన్ కీవర్డ్స్ ఈ రెండు అనమాట ఈ డిస్క్రిప్షన్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ ని మనం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే యాంగ్లర్ ట్రైనింగ్ ట్రై చేయ ట్రై అంటే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నా అలా ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాం మనకు అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం సి పిహెచ్పి ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ యాంగ్లర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇలా యాంగ్లర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇలా మనకి కొన్ని అన్ని చూస్ చేసుకుని ఇలాంటి కామా పెట్టేసుకుని ఇలా ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ మీకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్సన్ చెప్తారు ఆ పర్సన్ వచ్చేసి మనకు డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్ లో మనకి ఇలా కొద్ది కంటెంట్ రాయండి కీవర్డ్ దాంట్లో ఇలా కొద్ది కంటెంట్ రాయండి అనేసి డిజిటల్ మార్కెట్ పర్సన్ ఇస్తారు వాటిని తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడ పెడతారు హెడ్ సెక్షన్ లో పెట్టేయాలి మీరు ఓకే హెడ్ సెక్షన్ లో మీరు పెట్టేది ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మనకి ఇమేజెస్ కి కంపల్సరీ ఆల్ టర్ట్రిక్యూట్ ఉండాలి ఇది రూల్ అనమాట ఎస్ఈఓ ట్యాగ్ యొక్క రూల్ ఇమేజెస్ అన్నిటికీ ఆల్ అట్రిబ్యూట్ ఉండాలి టెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిటీగా ఉండాలి అంటే చాలా ఉండాలి మనకి ఒక వెబ్సైట్ కి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫ్రేమ్స్ అనమాట సో వాటి గురించి అవసరం లేదు ఇదన్నీ అవసరం లేదు మనకి నెక్స్ట్ మనకి స్కీమాడ్ వార్జ్ ఇవన్నీ జనరేట్ చేసి డిజిటల్ మార్కెట్ పర్సన్ ఇస్తారు ఇవన్నిటి మనకి ఎలా ఇస్తాం అంటే మనకు మన వెబ్సైట్ లో పెట్టేస్తాం ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మనకు మెటా వ్యూ పోర్ట్ అనమాట మెటా వ్యూ పోర్ట్ అనేది సో మీకు సిఎస్ఎస్ లో మీకు వస్తూ ఉంటారు ఓకే విత్ ఈక్వల్ టు డివైస్ విత్ ఇన్షియల్ స్కేల్ ఈక్వల్ వన్ అనేది మనకు డిఫాల్ట్ గా మనకి సిఎస్ఎస్ లో మనకి విజువల్ స్టూడే కోడ్ ని ఎంటర్ చేస్తాం విజువల్ స్టూడే కోడ్ నేర్చుకుంటాం ఆ విజువల్ స్టూడే కోడ్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఆ వాల్యూని ఇచ్చేస్తాం మనకి నెక్స్ట్ రోబో టెక్స్ట్ అండ్ సైట్ మ్యాప్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అనేసి మనం పెట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కడ పెడతాం మనకి లాంగ్వేజ్ యూస్ ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి అంటున్నారు కూడా ఈవెన్ డిజిటల్ మార్కెట్ లో ఉండే రూల్స్ నెక్స్ట్ మనకు ఫేవరెట్ ఐకాన్ ఫేవరెట్ ఐకాన్ కూడా ఉండాలి అంటున్నారు ఎన్ కోడింగ్ ఎన్ కోడింగ్ అంటే మనకు ఇందాక మనకి చెప్పాం కదా ఇది యూటిఎఫ్ ఎయిట్ ఎన్ కోడింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది ఎన్ కోడింగ్ ఇది కూడా మనకు ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఇదంతా ఓకే సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు ఎస్సీఓ లో ఉండే ట్యాక్స్ అనమాట ఈ ట్యాక్స్ అని మనం ఎక్కడ ఇస్తాం హెడ్ సెక్షన్ లోనే ఇస్తాం ఓకే ఒక పేజ్ కి ఒక హెడ్డింగ్
H1 అనేది మనకి రిమైనింగ్ ఇంకో ఇంకొక ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకి H1 లాగా మారాలంటే H1 కు ఉండే స్టైల్స్ అన్ని ఆ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తే H1 లాగా మారుతుంది మీకు ఆల్్రెడీ స్టార్టింగ్ లో మీకు H1 కు ఉండే స్టైల్స్ ని కాపీ చేసి వేరే ట్యాగ్ ఇచ్చారు అప్పుడు సేమ్ H1 లాగా మనకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది అన్నమాట మనం CSS నేర్చుకుంటే మీకు అన్ని కవర్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇవి SEO ట్యాగ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్స్ ఆ SEO ట్యాగ్స్ ని హెడ్ సెక్షన్ లో గాని లేదా ఇమేజ్ కాల్ ట్యాగ్ గాని ఇలాంటిది మనం పెట్టాలి క్లియర్ సో మీకు అవసరం లేదు డిజిటల్ మార్కెట్ ఇవన్ చేస్తున్నాడు డిజిటల్ మార్కెట్ పర్సన్ మీకు చెప్పేస్తాను అనమాట ఏ ట్యాగ్ ఎక్కడ వాడాలి ఏంటి అనేసి మొత్తం అని చెప్తారు నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫార్మ్ ట్యాక్స్ సో ఫార్మ్ ట్యాక్స్ లో మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ట్యాక్స్ నేను నోట్ డౌన్ చేస్తాను సో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ట్యాగ్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు టెక్స్ట్ ఏరియా టెక్స్ట్ ఏరియా నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ లెజెంట్ 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 లేబుల్ ట్యాగ్ సో వీటిలో మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ట్యాక్స్ అనమాట ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ వీటికి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అట్రిబ్యూట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అట్రిబ్యూట్స్ ట్యాగ్ సో అట్రిబ్యూట్స్ లో మనకి టెక్స్ట్ అనే అట్రిబ్యూట్ అంటే టైప్ టెక్స్ట్ సో మనకి సో ఫస్ట్ మనకి టైప్ టైప్ అనే అట్రిబ్యూట్ అండ్ మనకి ప్లేస్ హోల్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ పర్ అనే అట్రిబ్యూట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ అండ్ ఆటో ఫోకస్ అనే అట్రిబ్యూట్ మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్ అండ్ డిజేబుల్డ్ సో ఇలాంటివన్నీ చాలా వస్తాయి అవన్నీ మనకు ఫార్మ్స్ లో నేర్చుకుంటాం ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు నేర్చుకునేటువంటి మనకి ఏంటంటే ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అదే విధంగా మనకు అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఫైల్ ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ మనం వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటాం అసలు మనకి ఈ ఫార్మ్ ట్యాక్స్ ఎందుకోసం నేర్చుకోవాలి సో ఫార్మ్ ట్యాగ్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక ఫార్మ్ డిజైన్ చేయడానికి రెగ్యులర్ గా మనం చూసేది ఏం చూస్తూ ఉంటాం అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కానీ సైన్ అప్ సైన్ అప్ రెండు ఒకటి అనమాట సైన్ అప్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అదే విధంగా మనకు సైన్ ఇన్ ఆర్ లాగిన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు ఎంక్వైరీ ఫామ్ ఎంక్వైరీ ఫామ్ క్లియర్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటారు ఏదైనా ఎంక్వైరీ అంటే ఏదైనా కోర్స్ కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారా ఏదైనా సర్వీస్ కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారా ఏదైనా బ్యాంక్ లోన్ కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారా లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారా ఇలా అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మీరు చేస్తున్నారంటే రిజిస్ట్రేషన్ లో కామన్ గా వచ్చే ఫీల్స్ ఏంటి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లో కామన్ గా మీకు కనిపించే ఫీల్స్ ఏంటి నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫో మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి క్వాలిఫికేషన్ నెక్స్ట్ జెండర్ అడ్రస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆధార్ నెంబర్ పాన్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఇలాంటి ఉంటాయి కదా మనకి మదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్స్ ఇయర్ ఉండేది ఇయర్ ఆఫ్ పాస్డ్ అవుట్ నెంబర్ ఓకే సో అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం ఎలాగా సో ఇలాంటివి మనకు ఉంటారు రైట్ ఇప్పుడు సైన్ అప్ లాగిన్ ఏముంటాయి రైట్ ఎంక్వైరీ ఫామ్ లో ఏముండొచ్చు మెయిన్ నేమ్ ఉంటుంది ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మెసేజ్ ఉంటుంది ఇంతే కదా ఇప్పుడు మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉండే ఫీల్డ్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఈ రెండు కవర్ అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు మూడు నేర్చుకునే అవసరం లేదు కదా రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉండే ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం నేర్చుకునేస్తే అన్ని కవర్ అయిపోతాయి మనకి అప్పుడు లాగిన్ లో ఎన్నైతే ఇవాళ ఆ వాల్యూస్ ఇస్తాం 
ఎక్వైరీలు ఎన్ని ఏమైతే ఇవ్వాలో ఆ ఫీల్డ్స్ తో ఇచ్చేస్తాం క్లియర్ సో ఇప్పుడు నువ్వు ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఉండే అన్ని ఫీల్డ్స్ నేను చెప్తాను సో ఇక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక వాల్యూ సపరేట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా ఇక నేను రిజిస్ట్రేషన్ బట్ సో సేవ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మన పాత్రలు క్లాస్ సిక్స్ లోనే సేవ్ చేయాలి సో ఫామ్ సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సో రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్ టీమెల్ ఇస్తాను కంపల్సరీ వాల్యూ సో ఇది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇవన్నీ తీసేస్తున్నా ఇవన్నీ తీసేసి ఇక్కడ మనకి ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తున్న స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అంటే రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ఇన్ టు డిఫాల్ట్ వర్డ్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఎక్కడైతే సేవ్ చేస్తున్నారో ఆ పాతికి వెళ్ళేసి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ మర్చిపోయారా మా స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ అండి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి సో మనకి ఇలా అయినా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళేసి అయినా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మనం ఏ రిటర్న్ ఇచ్చాయని మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎఫ్ నేమ్ గాని ఎల్ నేమ్ గాని ఈమెయిల్ గాని ఇలాంటి ఎన్ని ఉంటాయి కదా సో ఏదైనా నేమ్ మదర్ నేమ్ గాని ఫాదర్ నేమ్ గాని లేదనుకుంటే ఫుల్ నేమ్ గాని లేదనుకుంటే కాలేజ్ నేమ్ గాని ఇవన్నీ మనకి ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లోనే ఇవ్వచ్చు అవి ఏంటి చెప్తాం సో ఏదైనా సరే ఒక ఫామ్ చేసి మీరు ఫస్ట్ ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయండి ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయండి క్లియర్ ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ లో మనకి ఫుల్ నేమ్ అని ఈమెయిల్ అని ఇలా కొద్దిగా మనకు టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంటది ఒక ఫామ్ లో ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తున్నా అంటే అది లేబుల్ ఇవ్వండి లేబుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫుల్ నేమ్ అనేసి ఇస్తున్నా ఫుల్ నేమ్ కోలన్ ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ పక్కన మనకి ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ రావాలి ఇన్పుట్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ అనమాట ఇది ఇన్పుట్ నది అంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ అనమాట ఫుల్ నేమ్ కోలం ఇన్పుట్ సేవ్ చేస్తున్నా అని మనకు అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ రీచ్ చేసి ఫుల్ నేమ్ ఇన్పుట్ అంటే ఒక బాక్స్ అనమాట ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు అండి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అయినా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ టెక్స్ట్ అయి ఎంటర్ చేయాలి టెక్స్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ అయినా నెంబర్ అయినా ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అలా ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో మనం టెక్స్ట్ అయినా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు లేదా నెంబర్స్ అయినా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు లేదా కాంబినేషన్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయాలి దట్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇస్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అనమాట టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ టెక్స్ట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ లేదా నెంబర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ ని పెట్టాలనుకోండి యూజర్ నేమ్ ఏం చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ ఏదైనా సరే మనం పిక్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా ఫాదర్ నేమ్ పెట్టుకోవాలనుకోండి ఫాదర్ నేమ్ ఏదైనా సరే పిక్ చేసుకుంటుంది మదర్ నేమ్ పెట్టాలనుకోండి మదర్ నేమ్ ఏదైనా పిక్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా మనకి స్కూల్ నేమ్ కాలేజ్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలనుకోండి ఏదైనా సరే మనం చేసుకోండి వీటన్నిటికీ మనం టైప్ టెక్స్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నిటికీ టైప్ టెక్స్ట్ దాంట్లో ఏదైనా సరే మనం ఎంటర్ చేసుకోవడానికి ఫుల్ నేమ్ కానీ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ ఆధార్ నెంబర్ కానీ అన్నిటికీ మనకి టైప్ టెక్స్ట్ సరిపోద్ది క్లియరా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్రూప్ అనమాట ఈ రెండో గ్రూప్ ఈ రెండో గ్రూప్ ఇది ఫుల్ నేమ్ సంబంధించిన ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇది యూజర్ నేమ్ సంబంధించిన ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇలా రెండు డివైడ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం డివ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక గ్రూప్ లాగా మనం ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూజింగ్ డివ్ ట్యాగ్ అనమాట డివ్ ట్యాగ్ సేమ్ అదే విధంగా మనకి డివ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఓకే సో ఇవన్నీ చిల్డ్రన్స్ కాదు ట్యాప్ చేసి లుకింగ్ గుడ్ సేవ్ చేస్తున్నా అండ్ రీఫ్రెష్ చేస్తా రెండు క్లంజీ క్లంజీగా ఉన్నాయి అందుకని నాకు క్లంజీగా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇస్తాను దీని తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇస్తాను బ్రేక్ ట్యాగ్ సింగిల్ ట్యాగ్ అనమాట క్లియర్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏదైనా సరే మీరు ఎనీ టెక్స్ట్ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ లో ఎండింగ్ లో మనకి ఏమవుతుంది రెండు బటన్స్ కావాలి ఏ బటన్స్ ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ బా రిజి
సబ్మిటర్ రిజిస్టర్ సో రిజిస్టర్ ఉండొచ్చు సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఇక్వల్ టు సబ్మిట్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు టైప్ సబ్మిట్ అనేసి ఇచ్చాము అనుకుంటే ఏమైతుంది సబ్మిట్ అనేసి వస్తుంది అదే కదా టైప్ రీసెట్ అనేసి ఇచ్చామంటే రీసెట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం సబ్మిట్ రీసెట్ ఇస్తే రీసెట్ సబ్మిట్ వస్తుంది బట్ సబ్మిట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇలా డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే సబ్మిట్ అవుతుంది రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇలా రీసెట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎరేజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు ఈ సబ్మిట్ రీసెట్ కాకుండా నాకు ఏం కావాలంటే రిజిస్టర్ అని కావాలనుకుంటున్నా అప్పుడు మనకి వాల్యూ అని అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చేసుకొని ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ అనేసి ఇస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అనేసి చేసుకొని క్యాన్సిల్ అనేసి ఇస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలనుకోండి రెండు బ్రేక్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ టూ బ్రేక్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేస్తాం టూ బ్రేక్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేస్తే టూ బ్రేక్స్ వస్తాయి మనకి ఓకే రిజిస్టర్ క్యాన్సిల్ క్లియరా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి యూజ్ అనేవి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఈమెయిల్ ఐడి అనమాట ఈమెయిల్ ఇస్తే మనకు ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే టైప్ ఈమెయిల్ వస్తుంది టైప్ ఈమెయిల్ అనమాట మనకి సో ఇక్కడ సింగిల్ బ్రేక్ అయితే మనకి టైప్ ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే మనకు ఇక్కడ మీరు ఏమి చేయాలంటే ఫోన్ నెంబర్ టైప్ ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మీరు నెంబర్ ఇవ్వాలి అదే విధంగా పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారంటే మీకు టైప్ ఏం కావాలంటే పాస్వర్డ్ కావాలి ఇక్కడ టైప్ పాస్వర్డ్ ఉన్నారు అదే విధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తున్నారంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తున్నా అంటే టైప్ ఏముండాలంటే ఇక్కడ డేట్ ఉండాలి ఓకే టెక్స్ట్ అంటే ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ కదా మీరు ఇంటర్ చేస్తుంది మీకు ఏదైనా సరే మీ ఫుల్ నేమ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఏదైనా సరే మీరు చెప్పుకుంటారు సో దాంట్లో మీకు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే మీకు దీంట్లో ఫుల్ నేమ్ లో వచ్చేసి ఎఫ్ నేమ్ ఉండొచ్చు ఎల్ నేమ్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు యూజర్ నేమ్ లో నువ్వు ఏదైనా నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసుకున్న నెంబర్ ని అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న టైప్ టెక్స్ట్ ఇచ్చే దాంట్లోనే నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టైప్ నెంబర్ ఇస్తున్నా టైప్ నెంబర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది టైప్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇస్తాడు అసలు తెలియదు ఓన్లీ నెంబర్ మాత్రమే ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ అందుకోసం మనకి ఈ ఫిల్టరింగ్ చేసుకోండి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలంటే టైప్ టెక్స్ట్ ఇవ్వండి ఈమెయిల్ ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేస్తున్నా టైప్ ఈమెయిల్ ఎందుకోసం ఇచ్చానంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ కోసం నేను రిజిస్టర్ చేస్తే ఇది అడుగుతుంది ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ అట్ ది రేట్ ఇన్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ ఈమెయిల్ ఇవ్వడం వల్ల ఇదే ఫిల్టరింగ్ చేసుకుంటాడు అలా యూజ్ అన్నమాట టైప్ ఇది దేన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది టైప్ డేట్ ఇవ్వడం వల్ల చూడండి ఇది ఇలా మారిపోయింది అదే విధంగా టైప్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం వల్ల చూడండి డాట్ వస్తుంది టైప్ పాస్వర్డ్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ఓకే అలా ఇవన్నీ అనమాట నెక్స్ట్ ఫైల్ అప్లోడ్ లేదా ఫోటో అప్లోడ్ లేదంటే డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ లేదా ఆధార్ అప్లోడ్ లేదా పాన్ కార్డ్ అప్లోడ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లోడ్ టైప్ వచ్చేసి మీకు ఫైల్ అనేసి ఉండాలి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లోడ్స్ అన్నిటికీ టైప్ ఫైల్ అనేసి ఉంటారు మీరు ఎన్ని అప్లోడ్స్ అయినా చేసుకోండి దానికి టైప్ ఫైల్ అంటే అప్లికా సీస్ చూస్ అనేసి వస్తుంది మనకి ఏదైనా సరే ఒక డాక్యుమెంట్ సీస్ లేదని సరే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా టైప్ ఫైల్ అని కానీ ఇలా వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి రేంజ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది సో మనకి ఏదైనా సరే డ్రాగ్ లాగా కొద్దిగా డ్రాగ్ లాగా చేస్తే మనకు కొద్దిగా వ్యాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ రావడానికి అది రేంజ్ అనేసి ఇస్తాం రేంజ్ ఇలా రేంజ్ అనమాట ఇలా రేంజ్ లాగా మనకు వస్తుంది ఇలాంటి సింపుల్ రావాలంటే టైప్ రేంజ్ ఉంటే మనకి ఇలా వస్తుంది అదేవిధంగా మనకు సర్చ్ వీ కెన్ సర్చ్ ఎనీథింగ్ ఎక్కడైనా సరే ఒక ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు చూస్తే టాప్ లో మీకు సర్చ్ బార్ ఉంటది ఆ టాప్ లో ఉండే సర్చ్ బార్ ఏంటంటే టైప్ సర్చ్ 
ఈ టైప్ సెర్చ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైతుంది అంటే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇది ఎక్స్ సింబల్ వస్తుంది ఎక్స్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా సరే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మనకి సెర్చ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా అంటే ఒక సెర్చ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ అమెజాన్ లో కానీ మీకు స్టార్టింగ్ లో సెర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైనా సరే మీరు ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసినప్పుడు చూడండి సో ఇలా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ అనేసి ఉంది కానీ మనకి ఎక్స్ సింబల్ ఉంది ఇలాగ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఇలా ఎప్పుడైనా సరే ఇవ్వాలనుకోండి మీరు టైప్ సెర్చ్ అనేసి ఇచ్చుకుంటారు ఓకే ఇలా ఇన్పుట్ బాక్స్ మీరు టైప్ సెర్చ్ అనే ఇన్పుట్ బాక్స్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇచ్చి ఇన్పుట్ బాక్స్ టైప్ టెక్స్ ఇచ్చారు టైప్ టెక్స్ ఇచ్చారంటే వీ కెన్ ఎంటర్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇలా మనకి ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటే వాటి టైప్ ఏముంది అనేసి మనకి తెలుస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ జెండర్ అనేసి ఉంది జెండర్ ఈ జెండర్ లో మనకి ఏంటంటే త్రీ వాల్యూస్ ఉంటాయి మేల్ ఫిమేల్ అదర్స్ అనేసి ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తా అంటే రేడియో బటన్స్ అనమాట ఆ మేల్ ఫిమేల్ అదర్స్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందుకోసం మనకి మేల్ ఫిమేల్ అండ్ అదర్స్ అనేసి నేను జస్ట్ ఇదేందంటే మనకు యూజర్ కి కనిపించడానికి ఇచ్చే టెక్స్ట్ అంతే ఇది యూజర్ కి కనిపించడానికి ఇచ్చే టెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతా మనకి ఏమైతే అంటే రేడియో బటన్ టైప్ మనకు వస్తాయి అది ఎలా కనిపిస్తాయి ఏంటి అనేసి మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనమాట అడ్రస్ అడ్రస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మనకు సరిపోదు అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అనేసి ఇవ్వాలన్నమాట టెక్స్ట్ ఏరియా టెక్స్ట్ ఏరియా డబల్ ట్యాగ్ అనమాట ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సింగిల్ ట్యాగ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట మనకి అది ఏంటి అని చెప్తాం సో క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లో మనకి ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ వాడడం ఇక్కడ అంతా మనకి యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మనకు సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ సో సెలెక్ట్ ఈ సెలెక్ట్ లోపల మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ లోపల మనకి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఓకే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇలా ఓకేనా పిహెచ్డి ఇలా ఏదైనా సరే మనం రాసుకోవచ్చు ఇది సెలెక్ట్ అనమాట సెలెక్ట్ లోపల ఆప్షన్ 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 ఓకే వీటి గురించి చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు జెండర్ జెండర్ అంటే ఎలా ఉంది చూడండి జెండర్ ఇలా రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి అదే టెక్ అడ్రస్ అంటే ఇలా ఉంది సో మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయదు ఇక్కడ చూస్తే మనకు జెండర్ లో ఏదో ఒకటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకు మూడు సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఆ సెలెక్ట్ అయ్యేది మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ అనేసి నేను చెప్తాను ఓకే సో మెయిల్ ఫిమేల్ అదర్స్ అనమాట మనకి సో ఈ మెయిల్ ఫిమేల్ అదర్స్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఒక వాల్యూ మాత్రం మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అదంత ఫంక్షన్ అంటే అదంత మనకి ఇచ్చుకోవాలంటే ఇదే ఇచ్చుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ కావాలంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఇవ్వాలి ఇంకో ఆప్షన్ కావాలంటే ఇంకో సెలెక్ట్ ఇవ్వాలి ఇంకో సెలెక్ట్ కావాలంటే ఇంకో సెలెక్ట్ ఇవ్వాలి వారు సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి సో ఇదంతా మనకు ఓన్లీ యూజర్ కి కనిపించడానికి మాత్రం చేసి స్ట్రక్చర్ అంతే అంత మించి మీరు చేసి అడ్రస్ క్వాలిఫికేషన్ నెక్స్ట్ మనకి ఫేవరెట్ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఫేవరెట్ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం టైప్ కలర్ అనేసి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అనమాట ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయము ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేయము సో కానీ జనరల్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం అందుకోసం ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమి యూజ్ చేస్తారంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఇవి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ ఏమి యూజ్ చేస్తారనేసి సో నెక్స్ట్ మనకి ఎండింగ్ లో మనకి ఏముంటుందంటే ఒక చెక్ బాక్స్ టైప్ మనకు ఉంటుంది ఒక చెక్ బాక్స్ సపోజ్ మీకు ఏం చేస్తున్నా అంటే వాట్ you have 
ఇక్కడ మైక్ చెక్ బాక్స్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బైక్ ఐ హ్యావ్ కార్ ఐ హ్యావ్ ఓన్ హౌస్ సో ఇలా మనకి ఇన్పుట్ బాక్స్ చెక్ బాక్స్ అమ్మడి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ చెక్ బాక్స్ ఈ లేబుల్ తర్వాత ఇస్తున్నా ఇలా ఇస్తారనమాట ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఎండింగ్ లో మనకి ఏమైతే అంటే ఒక డిజిటల్ సిగ్నేచర్ టైప్ అనమాట ఇవన్నీ ట్రూ గానే డీటెయిల్స్ మీరు అన్ని ఇచ్చారు అనేసి ఒక డిజిటల్ సిగ్నేచర్ టైప్ అనమాట ఇది సో నాకు ఐ యాక్సెప్ట్ ఆల్ అబౌట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ట్రూ అనేసి మనకు ఒక డిజిటల్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసి మనం చేస్తున్నట్టు అనమాట సో వాట్ యూ హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఐ హ్యావ్ బ్యాగ్ ఐ హ్యావ్ కార్ అనమాట ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి క్వాలిఫికేషన్ చూడండి ఇలా సెలెక్ట్ బాక్స్ వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రతిది ఒక్కోసారి మనం ఫిల్టరింగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్ లో వచ్చేసి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే మెథడ్ అనేసి ఉంటది మెథడ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పోస్ట్ కానీ లేదనుకుంటే గెట్ కానీ ఉంటది ఏదో ఒకటే ఉంటది పోస్ట్ ఆర్ గెట్ ఉంటది పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే మన డేటా సెక్యూర్ గా సర్వర్ కి పంపించాలి అంటే డేటా బేస్ పంపించాలి గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే యువర్ఎల్ ద్వారా డేటాని పంపించాలి అనేసి బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంకొక మెథడ్ ఉంటది అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో యూస్ చేసి పోస్ట్ గెట్ వేరు జావా స్క్రిప్ట్ లో యూస్ చేసే పోస్ట్ గెట్ వేరు ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే గెట్ టు పోస్ట్ వేరు అనమాట ఇక్కడ మన ఫామ్ లో యూస్ చేసే గెట్ టు పోస్ట్ మెథడ్స్ ఏంటంటే డేటాని సర్వర్ కి సెక్యూర్ గా పంపించాలనేసి గెట్ అనేది యువర్ఎల్ ద్వారా పాస్ చేయాలనేసి కొన్ని డేటాస్ మనం యువర్ఎల్ ద్వారా పాస్ చేయాలి కొన్ని డేటాస్ సెక్యూర్ గా పాస్ చేయాలన్నమాట సో అవన్నీ మనకి సో కమింగ్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు దాన్ని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లేబుల్ యాక్షన్ పిహెచ్పి వాళ్ళ కోసం అనమాట మీకు సో పిహెచ్పి అనమాట యాక్షన్ లో మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం ఇక్కడ నేమ్ డాట్ హెచ్డిఎల్ కానీ ఏదో ఒకటి వాళ్ళు ఇచ్చి ఏం ఇస్తారు అంటే నేమ్ డాట్ పిహెచ్పి ఇస్తారు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పిహెచ్పి ఫైల్ కి డేటా తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు సో ఇది పిహెచ్పి వాళ్ళకి అవసరం ఈ ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే పిహెచ్పి ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి అవసరం సో మీరు ఓన్లీ మీరు యాంగ్లర్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించి కాబట్టి ఈ యాక్షన్ ని రిమూవ్ చేసేయండి ఫామ్ లో ఏ ట్యాగ్ అనే యాక్షన్ ఉందంటే అది రిమూవ్ చేసుకో సో నెక్స్ట్ మనకి లేబుల్ లేబుల్ లో మనకి ఫర్ అనేసి ఉంటది ఫర్ ఈ దేని కోసం ఫుల్ నేమ్ కోసం అనేసి ఇస్తున్నాం ఫర్ ఫుల్ నేమ్ బట్ నార్మల్ గా ఏంటంటే ఈ ఫర్ ఎందుకోసం ఇచ్చి చేస్తాం అంటే ఈ ఫర్ అనే వాల్యూ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో ఐడి లో ఇస్తే ఐడి ఈక్వల్ టు ఇలా ఇస్తే అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఎప్పుడైనా లేబుల్ మీద మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఏం రాలేదు ఇప్పుడు దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తాను దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే ఈ లేబుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోకస్ అవుతుంది నేను దీని మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోకస్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఫర్ అనే వాల్యూ లో ఉండే వాల్యూ ఇక్కడ ఐడికి ఇస్తే ఇలా ఫోకస్ అవుతుంటది క్లియర్ ఇట్లా నేను పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇది ఆటో ఫోకస్ అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ అదే అదే బ్లిక్ అవుతూ ఉండాలి అలాంటప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాంటే ఆటో ఫోకస్ అనేసి ఒక వాల్యూ అట్రిబ్యూటర్ సింగిల్ అట్రిబ్యూటర్ అయితే ఆటో ఫోకస్ ఇలా ఆటో ఫోకస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే ఇలా బ్లింక్ అవుతుంది అదే ఆటోమేటిక్ గా బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి నేనేం చేయలేదు జస్ట్ పేజ్ రీలోడ్ చేయగానే అది చూడండి అది బ్లింక్ అవుతుంది ఆటో ఫోకస్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ అవును సేమ్ సేమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ ఇది రెఫర్ చేస్తూ ఉంటది దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ అనేసి రెఫర్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉండే నేమ్ ఇక్కడ ఉండే నేమ్ రెండు సేమ్ పని నెక్స్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ప్లేస్ హోల్డర్ లో మనకి ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ దేని కోసం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనేసి మనకి చెప్పాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో మనకు టెక్స్ట్ కొన్
కొన్ని ఫార్మ్స్ లో కనిపిస్తుంటది ఎంటర్ ఎఫ్ నేమ్ ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఇలా కనిపిస్తుంటది ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ లో ఏ టెక్స్ట్ అయితే మీరు ఇస్తారో ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇస్తారో ఆ టెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో కనిపిస్తుంది ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ అలా మీరు ఎక్కడైనా సరే మీకు ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎంటర్ యుమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ ఫోన్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ వీటన్నిటికి రాయాలంటే మీరు రాయాల్సింది సింపుల్ గా ప్లేస్ హోల్డర్ రాయాలి ప్లేస్ హోల్డర్ యూజర్ నేమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఈమెయిల్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఫోన్ నెంబర్ ప్లేస్ హోల్డర్ పాస్వర్డ్ ఇలా రాసుకుంటే మీకు అవైలబుల్ కనిపిస్తుంది సో నేను రిపీటెడ్ గా ఉండే నేను రిపీట్ చేయట్లేదు మీరు ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తారో అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫర్ అన్నిటికి రాయను ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే రాస్తున్నా మీరు అన్నిటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆటో ఫోకస్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కే మీరు రాయాలన్నమాట ఎప్పుడైతే సరే పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఆటో ఫోకస్ అవుతుంటది క్లియరా నెక్స్ట్ వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటది వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూలో ఏదైనా సరే మీరు టెక్స్ట్ రాశారనుకోండి సపోజ్ వాల్యూలో హైలైట్ అని రాస్తారు ఇక్కడ వాల్యూలో ఏదైనా టెక్స్ట్ రాస్తే అది డిఫాల్ట్ గా ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో కనిపిస్తుంది ఇది ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కమింగ్ లో మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటి మీద యాంగ్లర్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూలో డేటా ఏదైనా సరే ఇచ్చామంటే వాల్యూలో నాకు అనిపించాలంటే వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ లో ఇచ్చారనుకోండి ఆ డేటా మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డిజేబుల్డ్ డిజేబుల్డ్ అనేసి ఇచ్చామనుకోండి మనకి ఏమవుతుందండి ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ డిజేబుల్డ్ అవుతుంది మనకి డిజేబుల్డ్ అవుతుంది మనకి ఏమి ఎడిట్ డెలిట్ ఏం చేయ అంటే ఎడిట్ చేయలేమన్నమాట దీన్ని డిజేబుల్డ్ అన్నమాట మనకి అదే విధంగా మనకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసి నేను పోదాను గీతాం అంటే ఇలా మీరు ట్రై చేయండి అన్ని ఒక్కొక్కసారి డిజేబుల్డ్ ఇస్తున్నా డిజేబుల్డ్ ఇది వర్క్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నిశ్చయం చేయగలుగుతున్నా ఇక్కడ రాయగలుగుతున్నా ఇక్కడ నేను అట్రిబ్యూట్ ఇంకోటి రాస్తాను అదేంటంటే రీడ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ అని రాస్తాను దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికి రైట్ చేయడానికి యూజ్ అవ్వదు సీరీస్ మనకి అసలు ఫోకస్ గా అవట్లేదు చూడండి రీడ్ ఓన్లీ ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు ఇంకొక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో నేను టైప్ వచ్చేసి హిడెన్ అని చూస్తున్నా హిడెన్ వేసిస్తున్నా టైప్ హిడెన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హిడెన్ అయిపోతుంది మనకు కనపడదు చూడండి ఇంకో వాల్యూ నేను ఇచ్చాను ఆ వాల్యూ కనపడలేదు చూడండి టైప్ హిడెన్ అంటే మనకు ప్రింట్ అవ్వదు అట్రిబ్యూట్ గానే ఉంది ఇక్కడ హిడెన్ అనేసి ఇస్తాను హిడెన్ అనే రెండు ఒకటి అనమాట ఇక్కడ హిడెన్ వచ్చినా అంటే టైప్ హిడెన్ ఇచ్చినా రెండు మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వ మనకి క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ సివి ఓకే ఇవన్నీ మనం ఇక్కడికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ నేమ్ అనేసి ఉంటుంది అనమాట నేమ్ నేమ్ అనే వాల్యూ ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేసి ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇస్తాను ఇక్కడ నేను గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నా గెట్ ఈమెయిల్ ఇస్తే ఇక్కడ నేమ్ ఇస్తే మన ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా ఇవ్వారల్ ద్వారా ఈ నేమ్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది ఇవ్వారల్ ద్వారా డేటా పాస్ అవుతుంది ఈ వేరుబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది సిరీస్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏదో ఐలాండ్ టెక్నాలజీ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్ టీమెయిల్ ఉంది ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఒకటే ఇచ్చాను ఎందుకంటే నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ డేటా మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది గెట్ అంటే ఇవ్వారల్ ద్వారా డేటా గెట్ అవుతుంది నా సిరీస్ ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈమెయిల్ ఐలాండ్ టెక్నాలజీ సార్ జీమెయిల్ ఇవ్వారల్ ద్వారా వెళ్ళదు అదే వేళ్ళు మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ అని పెట్టామనుకోండి పోస్ట్ అని పెడితే మనకి ఏమైతుంది అంటే డేటా మనకి ఇవ్వారం ద్వారా వెళ్తుంది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది నా సీజ్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ తీసేయాలి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవన్నీ తీసేయాలి నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా నేను ఈమెయిల్ అనేసి నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ చూడండి రిజిస్టర్ చేస్తాను నా సీజ్ రిజిస్టర్ అయింది బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇవ్వారం ద్వారా పాస్ అవుతుంది క్లియరా ఇక్కడ మెథడ్ పోస్ట్ ఉంటే మనకు డేటా సెక్యూర్ గా వెళ్తుంది మెథడ్ గెట్ ఉంటే డేటా ఇవ్వరం ద్వారా పాస్ అవుతుంది బట్ ఏ డేటా అయితే ఇవ్వరం ద్వారా పాస్ అవ్వాలనో దానికి నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ రాయాలి
ఎందుకంటే ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ చేసినప్పుడు నేమ్ అనే ట్రిబ్యూట్ కంపల్సరీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ నెంబర్ కి ఫోర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాకు యూజ్ అనే సో డిజేబుల్ తీసేస్తున్న డిజేబుల్ మీరు మళ్ళీ తర్వాత ప్రింట్ చేసి చూడండి నెక్స్ట్ మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి యూజ్ చేసే ఇంకొక వాల్యూ సైజ్ అనమాట సైజ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేసి ఇస్తున్నాం సైజ్ టెన్ ఇస్తే మనకు ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ యొక్క సైజ్ టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ సైజ్ చూడండి తగ్గింది చూడండి ఇక్కడ సైజ్ అనేసి ఇస్తే ఒక టెన్ క్యారెక్టర్స్ అనేసి మనకు దాని మీనింగ్ అనమాట సైజ్ టెన్ అనేసి మనకు వస్తాం అనమాట సైజ్ టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ యొక్క విడుత లాగా అది సైజ్ టెన్ అదే విధంగా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ సైజ్ మ్యాక్స్ లెంత్ అనమాట మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటున్నా మ్యాక్స్ లెంత్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ ఫోర్ అనేసి సీస్ ఓన్లీ ఫోర్ కంటే ఎక్కిస్తే వెళ్ళదు అది మ్యాక్స్ లెంత్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ వెళ్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది ఓన్లీ టైప్ టెక్స్ట్ ఉండే ఎలిమెంట్ కే వర్క్ అవుతుంది మీరు మ్యాక్స్ లెంత్ సైజ్ అనేది మనకు టైప్ టెక్స్ట్ ఉండేదానికి అప్లై చేసుకోవాలి వేరే వాటికి అప్లై అవ్వదు ఓకే అంటే ఇక్కడ టైప్ నెంబర్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మ్యాక్స్ లెంత్ ఫోర్ అనేది సిద్ధం అనుకుంటున్నా ఫోర్ నెంబర్ కి మ్యాక్స్ లెంత్ ఫోర్ అనేది సిద్ధం అనుకుంటున్నా ఈ దీంట్లో ఇన్పుట్ లో ఎంటర్ చేసే క్యారెక్టర్స్ నాకు ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనుకుంటున్నా కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఎక్కడైతే ఉండదో దానికి మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మిగతా వాటికి అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మీరు రాసేది ఏంటంటే స్టెప్ అని రాయాలి స్టెప్ స్టెప్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ నేను నేమ్ అంటున్నా అంటే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా సరే నెంబర్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కోవర్ చేయగానే చూడండి అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో ఉంది ఇప్పుడు అప్ ఆరో చేస్తే మనకు ఒక్కొక్క వాల్యూ ఏమైతే ఉందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది డౌన్ ఆరో చేస్తే ఒక్కొక్క వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటే నాకు చాలా సేఫ్ పడుతుంది అనేసి నేను ఏం చేస్తానంటే స్టెప్ అనేది నేను హండ్రెడ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏమైతుంది వన్ టైం క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా మనకి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ వన్ టైం వన్ టైం కి హండ్రెడ్ స్టెప్ వెళ్తుంటది హండ్రెడ్ 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 వెళ్తుంటది క్లియరా సో ఇలా స్టెప్ అనమాట పాస్వర్డ్ లో టైప్ పాస్వర్డ్ క్లియర్ అండ్ మనకి డేట్ సో ఇది క్లియర్ అండ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఈ ఫైల్ కేస్ లేస్ లేక వస్తే మనకి ఏమైతే అంటే ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ అవ్వవు మనకి ఓన్లీ వన్ టైప్ సింగిల్ వ్యాల్యూనే సెలెక్ట్ అవుతుంటది ఇప్పుడు అన్ని ఒకేసారి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మల్టీపుల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి మల్టీపుల్ మల్టీపుల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇస్తే ఏమైతుంది అంటే అప్పుడు మనకి మల్టీపుల్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ అవుతుంది చూస్ బై అండ్ మల్టీపుల్ ఇట్లా మల్టీపుల్ సెలెక్ట్ అవుతాయి నేను ఇక్కడ ఓ ఓపెన్ అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఎన్ని ఫైల్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ కలిసి ఎయిటీన్ ఫైల్స్ ఓకే రేంజ్ అంటే సర్చ్ కామన్ నెక్స్ట్ మెయిల్ జెండర్ మెయిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక వాల్యూ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి అన్ని సెలెక్ట్ అవ్వు ఒక వాల్యూ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి మూడింటిలో బెస్ట్ ఆఫ్ వన్ మాత్రమే కావాలి మనకు అలాంటి కేసు లో మనకి వీటికి నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ రాయాలి నేమ్ 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 ఈ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో మనకి ఏదైతే నేమ్ ఇస్తారో మూడింటికి కామన్ గానే ఇవ్వాలి ఏది ఇచ్చినా నేను ఏ ఇస్తున్నా ఏ ఏ ఏ మూడింటికి కామన్ గానే నేమ్ ఉంటారు మూడింటికి కామన్ గానే నేమ్ ఉంటే ఇట్స్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ త్రీ ఆర్ ద వన్ కామన్ వాల్యూస్ సో వి సెలెక్ట్ వన్ వాల్యూ అంటే ఈ మూడు వచ్చేసి ఒక్కదానికి సంబంధించిందేదే ఓకే ఈ మూడింటిలో నేను ఒక వాల్యూనే సెలెక్ట్ చేయాలనేసి ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ అర్థం అవుతా ఉంట నా సీస్ మెయిల్ ఫిమేల్ అదర్స్ ఏదో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ కేసు మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు అనుకోండి ఏ బి అనేసి ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది ఓకే దిస్ టూ ఆర్ ద కామన్ దిస్ దిస్ వన్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ అనేసి దానికి అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఏమైతుంది ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది మీకు ఇది మాత్రం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో అందుకోసం మనకి ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆన్సర్స్ మీకు ఇస్తూ ఉంటారు అలా ఇచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఫోర్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి దానికి
నెక్స్ట్ అడ్రస్ అడ్రస్ లో మనకి ఏంటంటే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ ఇవ్వడానికి ఈ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు కాల్స్ కాల్స్ రోస్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు రోస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్తున్నా కాల్స్ థర్టీ ఇస్తున్నా సో నా సీస్ ఇక్కడ పిక్సల్స్ ఇవ్వకూడదు కాల్స్ రోస్ అనమాట నా సీస్ ఎంతైతే దగ్గరగా రాయాలో అంత ఈ వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా కాల్స్ రోస్ అనమాట క్లియర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్వాలిఫికేషన్ ఈ క్వాలిఫికేషన్ లో చూడండి స్టార్టింగ్ చూడగానే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉంది ఈ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కాకుండా మనకి ఏం కావాలంటే ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ఇవర్ ఆప్షన్ అనేది రావాలి అప్పుడు మనకి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ అని రాస్తాం అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ యూజర్ కనిపిస్తుంది ప్లీజ్ సెలెక్ట్ అప్పుడు మనకి క్లిక్ చేస్తాం అప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్న మాత్రాన ఈ డేటా మనకి గెట్ అవ్వదు ఇక్కడ చూపించే డేటా ఏంది అంటే యూజర్ కి కనిపించడానికి మాత్రమే చెప్పే డేటా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఇది మనకి గెట్ అవ్వాలి ఇది గెట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ద వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ ఈ వాల్యూలో ఏదైతే డేటా పెడతారో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ డేటా వెళ్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏదైతే పెడతామో ఈ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వాల్యూ వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనం గ్రాడ్యుయేట్ సెలెక్ట్ చేసిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పుకోండి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూనే మనకి ఇక్కడ రాయాలి యూజర్ కనిపించే వాల్యూ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత గెట్ అయ్యే వాల్యూ ఇది ఓకే సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు ఇక్కడ కూడా అంతే ఇది యూజర్ కనిపించే డేటా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసామనేసి మెయిల్ ని సెలెక్ట్ చేసామనేసి ఇది సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ రాయాలి వాల్యూ లోపల ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ వాల్యూని మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ వాల్యూ కంపల్సరీ రాయాల్సిన వాల్యూస్ అన్నమాట ఇంతవరకు మనకు చేసిన డేటన్ని ఏంటంటే యూజర్ కనిపించడానికే ఓకే యూజర్ కనిపించడానికి మనం రాసింది ఇవన్నీ ఇట్లా వాల్యూలో ఉందంటే మిగతా వాడికి కాదు మిగతా వాడికి డిఫరెంట్ కేసులు గెట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఇక్కడ రేడియో బటన్ కి వాల్యూ రాస్తే ఈ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ మెయిల్ ఫిమేల్ అదర్స్ ఉండేది ఏంటంటే యూజర్ కి చూపించడానికి ఇది ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మెయిల్ కి ఇది ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఫిమేల్ కి ఇది అదర్స్ కని చూపించడానికి నెక్స్ట్ ఇది ఇది కూడా యూజర్ కి చూపించడానికే ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఎం టి వాల్యూ వెళ్ళాలి ఏం సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఎంటి వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు దాన్ని నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ కలర్ సో కలర్ వచ్చేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు చెక్ బాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాల్యూలో ఈ వాల్యూ రాయాలి ఇక్కడ ఏమైతే రాస్తున్నామో అదే వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఉండాలి మీరు చెక్ ఇది చెక్ బాక్స్ చేస్తే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది చెక్ బాక్స్ చేసినప్పుడు వల్ల ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ మనకి వాల్యూ వచ్చేసి మనకి సో ఏదే ట్రూ అనేసి లేకపోతే ఏదో ఒకటి వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకి చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్ కి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చెక్ చేసామంటే చెక్ చెక్ అనేసి మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది చెక్ అనే మెథడ్ దాన్ని బట్టి మనకి వాలిడేషన్ చేయొచ్చు అది కమింగ్ లో మనకి నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఇవి ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఇంకొక వాల్యూ ఉంది అదేంటంటే మనకు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ బాక్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది మనకు ఫీల్డ్ సెట్ లెజెండ్ అనేసి టూ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే మనకు ఫామ్ లోపల ఫీల్డ్ సెట్ ఫీల్డ్ సెట్ అనేది పెడతాం ఫామ్ లోపల నెక్స్ట్ ఈ ఫీల్డ్ సెట్ ని ఫామ్ క్లోజ్ అయ్యే ట్యాగ్ ముందు క్లోజ్ చేస్తాం ఫీల్ సెట్ ఇది నెక్స్ట్ అదే విధంగా లెజెండ్ లెజెండ్ అనమాట లెజెండ్ ఈ లెజెండ్ లో మనకి ఏదైతే టెక్స్ట్ రాస్తామో సో రిజిస్టర్ ఫామ్ అనేసి రాస్తాం ఏవైతే టెక్స్ట్ రాస్తామో ఆ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఫీల్ సెట్ అ
రిజిస్టర్ ఫామ్ అనేసి లెజెండ్ లో రాసింది చుట్టూ ఒక బార్డర్ లాగా వచ్చింది అండి ఫీల్ సెట్ అనేది చుట్టూ ఒక ఇట్లాగా బార్డర్ లాగా వస్తుంది అండి లెజెండ్ లో రాసిన కంటెంట్ ఇక్కడ ఓకే సెంటర్ ట్యాగ్ ఇస్తే సెంటర్ రావచ్చు విడ్త్ తగ్గిస్తారు ఏ విడ్త్ తగ్గిస్తారు మనకు బేస్డ్ అండ్ మనకు టెక్స్ట్ ఎంత అయితే ఉందో అంత ఉంది లెజెండ్ కాదు అది వచ్చింది మనకు ఫీల్ సెట్ ఇది ఫీల్ సెట్ ఇది ఫామ్ విడ్త్ రాయండి ఏముంది సో విడ్త్ ఈక్వల్ టు నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఇలా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ విడ్త్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రాకపోవచ్చు ఇది సార్ రాలేదు సార్ రావన్నమాట ఇది సో అర్థం కాలేదు సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ హెచ్డిఎంఎల్ మీరు ఎలా కావాలి ఎలా అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలి ఒకటే లైన్ లో కావాలి ఏంటి చేయాలనుకుంటే సిఎస్ఎస్ అలా కాకుండా ఓన్లీ హెచ్డిఎంఎల్ యూజ్ చేసుకుని అన్ని స్ట్రైట్ లైన్ లో కావాలంటే టేబుల్ లో ప్రింట్ చేయండి టేబుల్ ఏమైతుంది డేటా మొత్తం లేబుల్స్ అన్ని ఒక టీహెచ్ లో ఇచ్చేయండి టీడీ అన్ని మొత్తం ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేయండి అన్ని స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటాయి ఓకేనా కొందరు అందరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫామ్ కాన్సెప్ట్ ని టేబుల్ లో చెప్తారు మీరు టేబుల్ లో చేశారంటే అది వర్స్ట్ గా ఉంటది అనమాట ఆ డిజైన్ ని మీరు అసలు డిజైన్ లాగా చేయలేరు ఓకే టేబుల్ అంటే మీకు యూజర్ కి కనిపించాలి ఓన్లీ హెచ్డిఎంఎల్ వరకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఫార్మ్స్ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని మీరు టేబుల్స్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు రో రో కాన్సెప్ట్ అనేసి ఒకటి చెప్పాను రోలో మనకేముంటది ఒక రోలో టీహెచ్ ఉంటది టీడీ ఉంటది టీహెచ్ టీడీ టీహెచ్ టీడీ టీహెచ్ లోపల ఏం ఇస్తారు లేబుల్ ఇస్తారు టీడీ లోపల ఇన్పుట్ ఇస్తారు ఇంకో రోలో టీహెచ్ ఇస్తారు టీడీ ఇస్తారు టీహెచ్ ఇస్తారు టీడీ ఇస్తారు అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది టీహెచ్ అంతా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటది టీడీ అంతా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటది అలా టేబుల్ లో ఇవ్వడం వల్ల మనకేమైతుంది అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో కనిపిస్తుంది బట్ మన టేబుల్స్ యూజ్ చేయకూడదు వీటి సిఎస్ఎస్ లో మనకి మామూలుగా గ్రిడ్ సిస్టమ్ అనేసి అండ్ కాలమ్స్ టాపిక్ అనేసి ఇలాంటి ఉంటాయి వాటిని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రైట్ లైన్ లో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఆ కేసెస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది చెప్పండి అవును సిఎస్ అది జావా స్క్రిప్ట్ అది జావా స్క్రిప్ట్ కానీ ఇక్కడ మనకి ప్యాటర్న్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట హెచ్డిఎంఎల్ వ్యాలిడేషన్ చెప్తాను హెచ్డిఎంఎల్ వ్యాలిడేషన్ ఏంటంటే మనకు రిక్వైర్డ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనకి నేనేం ఎంటర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయకుండా మనకి రిక్వైర్డ్ ఇస్తాను రిక్వైర్డ్ ఇచ్చా అనుకోండి మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీ ఇది మీరు ఎంటర్ చేయాలి దాని మీనింగ్ సో నేను మిగతా వాటికి నేను చేయట్లేదు ఓన్లీ ఈమెయిల్ కి నేను రిక్వైర్డ్ ఇస్తున్నాను ఒకటి మనకు రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ రావట్లేదు సిరీస్ ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అనేసి వచ్చింది చూడండి రిక్వైర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి ఇలా ఎర్ర లాగా మనకు అనిపిస్తుంది ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అనేసి సో ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా అట్రిబ్యూట్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం హెచ్డిఎంఎల్ కి వెళ్ళండి అండ్ కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చాక మనకి ఫార్మ్స్ అనేసి ఉంటుంది ఈ ఫార్మ్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి సో ఫార్మ్ అట్రిబ్యూట్ గురించి చూసాం అండ్ మనకి ఇన్పుట్ అని చూసాం ఇన్పుట్ లో మనకి ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ రేడియో చెక్ బాక్స్ సబ్మిట్ బటన్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కి టైప్ టెక్స్ట్ చూసాం అండ్ ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్ట్రా అండ్ లేబుల్ చూసాం అండ్ రేడియో బటన్ చూసాం అండ్ చెక్ బాక్స్ చూసాం అండ్ సబ్మిట్ బటన్ చూసాం అండ్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ చూసాం ఇవన్నీ చూసాం నెక్స్ట్ ఫామ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫామ్ అట్రిబ్యూట్ లో యాక్షన్ గురించి చెప్పా ఇది మనకి నో నీడ్ అనేసి చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా టార్గెట్ అనమాట సో టార్గెట్ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇది టార్గెట్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను టార్గెట్ లో మనకు అండర్ స్కైర్ బ్లాంక్ అని బ్లాంక్ అని ఇస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్తుంది అంతే ఇది ఏంటంటే పిహెచ్ఈ ఫైల్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలనేసి ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అనమాట దీని గురించి క్రిటికల్ పాయింట్స్ మీరు చదవండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఆటో కంప్లీట్ ఆటో కంప్లీట్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు ఏదైనా క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇలా ఆటో కంప్లీట్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఇవే ఆటో కంప్లీట్ అనమాట ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా మీరు ఎంటర్ చేసి ఉండే వాల్యూస్ ఇవి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకు రాకూడదు మీరు ఫో ఫామ్ ని మీరు ఫ్రెష్ గా ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఈ ఆటో కంప్లీట్ ఉండే వాల్యూస్ నాకు రాకూడదు అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫామ్ కి ఈ ఫామ్ క
చేసి ఇప్పుడు ఫోకస్ చేయగా మనం రాలేదు చూడండి ఇలా ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ అంటే మనకు ఆ వాల్యూస్ రావు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక నేను రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తాను మనకు వాలిడేషన్ అడుగుతుంది ఇలా వాలిడేషన్ రాకూడదు అంటే నో వాలిడేట్ అనేసి వస్తుంది నో వాలిడేట్ ఫామ్ అనేసి దాని మీనింగ్ మీరు ఇక్కడ ఏదైనా సరే రిక్వైర్డ్ ఇచ్చినా సరే నాకు వర్క్ అవ్వకూడదు అలాంటి ఏంటి అంటే నో వాలిడేట్ ఇస్తే మీరు ఎన్ని రిక్వైర్డ్లు ఇచ్చినా ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు చూడండి ఇక్కడ ఇక నేను ఇంత ముందు ఈమెయిల్ కి రిక్వైర్డ్ ఇచ్చాను నో సీరీస్ ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వచ్చు అండి ఈ ఫామ్ లో ఉండే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ వర్క్ అవ్వకూడదు అంటే నో వాలిడేట్ అనే అట్రిబ్యూట్ మన ఫామ్ ఇస్తే వర్క్ అవ్వ అనమాట ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ తీసేసా నో వాలిడేట్ తీసేసాను మీరు మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి చూడండి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఇన్పుట్ చెప్పా లేబుల్ చెప్పా సెలెక్ట్ చెప్పా టెక్స్ట్ ఏరియా చెప్పా బటన్ చెప్పాను ఫీల్డ్ సెట్ చెప్పా లెజన్ చెప్పా ఇవన్నీ చెప్పాను మిగతా మీరు చూడండి మిగతా చూస్తే ఇది ఒకటే చూడండి డేటా లిస్ట్ చూడండి అంతే చాలు ఆప్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవన్నీ అవసరం లేదు అవుట్ అవసరం లేదు ఓపీటీ గ్రూప్ అవసరం లేదు మీకు చూడాలనుకుంటే చూడండి అంతే బట్ అవి ఎక్కువ యూజ్ చేయమని ఓకే సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చింటారు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అనేసి లేబుల్ అనేసి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చింటారు ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్స్ అనమాట టైప్ లో మనకి బటన్ చెప్పా చెక్ బాక్స్ చెప్పా కలర్ చెప్పా డేట్ చెప్పా ఇమెయిల్ చెప్పా ఫైల్ చెప్పా హెడన్ చెప్పా ఇమేజ్ ఇమేజ్ చెప్పలేదు మంత్ చెప్పలేదు నెంబర్ చెప్పా పాస్వర్డ్ చెప్పా రేడియో చెప్పా రేంజ్ చెప్పా రీసెట్ సర్చ్ సబ్మిట్ టెల్ చెప్పలేదు టెక్స్ట్ చెప్పాను ఇవ్వాలని ఇవన్నీ చెప్పాను సో నేను ఏవైతే చెప్పలేదు అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి నేను చెప్పండి ఎన్ని ఆప్షన్ మీ చాయిస్ అనమాట మీరు నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవచ్చు లేదనుకుంటే స్కిప్ చేయాలంటే స్కిప్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కువగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా రీడ్ ఓన్లీ చెప్పాను అదేవిధంగా డిజేబుల్ చెప్పాను సైజ్ చెప్పాను అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ చెప్పాను నెక్స్ట్ మినిమం మ్యాక్స్ సార్ అయితే చూడండి మినిమం మ్యాక్స్ అనేది డేట్స్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మల్టిపుల్ ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ కి నేను మల్టిపుల్ అనేది యూజ్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో సెలెక్ట్ చేసే డే అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ రాసే కోడ్ వచ్చేసి మీకు ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే స్క్వైర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చారు ఏ టు జెడ్ ఇచ్చారు స్మాల్ ఏ టు జెడ్ ఇచ్చారు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా సరే రాసే వాల్యూస్ మనకు ఆల్ఫాబిట్స్ లో ఉండాలి లేదా క్యాప్స్ లో ఉండాలి స్మాల్ లో ఉండాలి అంతే మీరు ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎక్కువ రాస్తున్నా ఎక్కువ రాస్తున్నా మనకి చూడండి ప్లీజ్ మ్యాచ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫార్మేట్ ఇప్పుడు మనకి ఏ వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాను సో నా సీజ్ ప్లీజ్ మ్యాచ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫీట్స్ ఇప్పుడు నేను ఏ బి వన్ ఇస్తాను సీజ్ ప్లీజ్ మ్యాచ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫీట్ ఇప్పుడు ఏబిసి ఇస్తాను నా ఇట్స్ యాక్సెప్ట్ ఓకే సో నా ఈ కేసెస్ లో మనకు ప్యాటర్ అనేసి యూజ్ అవుతాం అనమాట సో మీరు అడిగిన షఫీ ఇది యూజ్ అవుతుంది మీకు నెక్స్ట్ మనకి ప్లేస్ హోల్డర్ చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా రిక్వైర్డ్ చెప్పాను అదేవిధంగా స్టెప్ చెప్పాను సో ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫోకస్ చెప్పాను హైట్ విత్ హైట్ విత్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే టైప్ ఇమేజ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే హైట్ విత్ వర్క్ అవుతుంది టైప్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసి దీనికి ఎస్ఆర్సి అనే అట్రిబ్యూట్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మనకి ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి ఎలా ఉండేది అంటే సబ్మిట్ బదులు ఇట్లా యారో మార్క్స్ ఉండేది అనమాట ఈ యారో మార్క్స్ క్లిక్ చేస్తే నీకు సబ్మిట్ అయ్యేది ఈ యారో మార్క్ కూడా మనకి ఇట్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సబ్మిట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి టైప్ ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సి లో ఇమేజ్ నేమ్ ఇస్తారు ఇమేజ్ ఫార్మేట్ నెక్స్ట్ విత్ హైట్ ఆ ఇమేజ్ యొక్క హైట్ విత్ తగ్గించుకోవాలంటే ఇలా ఇస్తారు ఓకే ఇలా నేను మిస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకసారి చూడండి ఇది లిస్ట్ అనమాట లిస్ట్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి డేటా అనేసి చెప్పాను కదా డేటా లిస్ట్ వీటి గురించి అనమాట ఇదంతా ఒకసారి చూడండి ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ అనేసి చెప్పాను కదా ఇలా అనమాట ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ అంటే మీరు ఏదైనా రాసింది మీకు కనిపిస్తుంటది ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ అవుతుంది ఓకే ఇన్పుట్ ఫామ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఇవన్నీ చూడండి మీరు ఇవన్నీ పిహెచ్ వాళ్ళకి అవసరం మిగతా వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఓన్లీ పిహెచ్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవి అవసరం ఎంక్రిప్ట్ టైప్ అనేసి ఫామ్ మేర్ ఓకే సో ఇవన్నీ వచ్చేసి
సో పాస్వర్డ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసేస్తున్నా అండ్ ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ మిగతా వాల్యూస్ అన్ని తీసేసి లెజెండ్ దగ్గర మాకు లాగిన్ ఫామ్ అనిపిస్తున్నా ఏడ స్టూడెంట్ లాగిన్ పెడుతున్నా దర్శి రైట్ సో నా సీస్ సేమ్ అంత మొత్తం అంత ఒకటి వస్తుంది నా ఓపెన్ ఓపెన్ అయితే డిఫరెంట్ నా సీస్ స్టూడెంట్ లాగిన్ స్టూడెంట్ లాగిన్ లో మనకి ఈమెయిల్ పాస్ ఉంటే రిమెంబర్ మీ ఉంటే లాగిన్ అండ్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది కానీ ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాగిన్ ఫామ్ లో ఏముంటుందంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ హియర్ అనేసి ఉంటుంది అది రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేస్ లో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ప్లీజ్ లాగిన్ హియర్ అనేసి ఉంటుంది సో అలాగ మనకి ఇక కిది సైన్ ఏం చేస్తున్నట్టే ఒక పేరాగ్రాఫ్ నేను యాడ్ చేస్తున్నా ఆ పేరాగ్రాఫ్ నేను ఏం చేస్తున్నట్టే ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది లాగిన్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ హియర్ రిజిస్టర్ హియర్ కి మనకి ఏం కావాలి యాంకర్ ట్యాగ్ కావాలి ఎందుకంటే దీన్ని క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కావాలి కదా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వర్క్ మాకు ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్కి వెళ్ళాలి రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ నేమ్ ఏంటి రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టి పేజ్ దర్శి సేమ్ లైక్ ఇది మొత్తం కాపీ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో ఇస్తాం రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో మనం ఏమి ఇస్తాం ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ ఇక్కడ లాగిన్ డాట్ హెచ్డి మెయిల్ ఇక్కడ రిజిస్టర్బుల్ మనకి లాగిన్ ఇయర్ సేవ్ సేవ్ అండ్ సీజ్ అవుట్ రిఫ్రెష్ సీజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ హియర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అకౌంట్ లాగిన్ హియర్ అండర్లైన్ డిఫాల్ట్ ఆల్రెడీ యాంకర్ ట్యాగ్ ఎప్పుడు రాయలేదా నువ్వు ఎక్కడైనా డిఫాల్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే దానికి ఉండే ఫంక్షనాలిటీ అండర్లైన్ వస్తుంది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ మార్చుకోవాలంటే సిఎస్ఎస్ కి వెళ్ళాలి సిఎస్ఎస్ లో అంతా మీరు నేర్చుకునేంత స్టైల్స్ అంతే మీరు ప్రింట్ చేసిన వాటి మీద స్టైల్ గా ఎలా చూపించాలి అని నేర్చుకోవాలి ఓకేనా సో టుమారో వరకు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆల్ కాన్సెప్ట్ చెక్ చేసుకొని రావాలి అదే విధంగా దీంట్లో ఉండి ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ చూడాలి ఏ కాన్సెప్ట్ చూడాలంటే సో ఎడిటర్స్ ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టండి సో హోమ్ నుంచి అన్ని ఒకసారి చూడండి ఎక్కడైతే సిఎస్ఎస్ జాస్ట్ ఉందో వాటిని స్కిప్ చేయండి సిఎస్ఎస్ అనే ర్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉన్నా స్టైల్ అనే ఎలిమెంట్ ఉన్నా ఈ రెండు కేసు లో సిఎస్ఎస్ అది జావా స్క్రిప్ట్ అనేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఉన్న దాని వాల్యూ అనమాట స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట అండ్ దట్ ఈస్ ద జావా స్క్రిప్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అంతా ఒకసారి చదవండి మొత్తం అంతా నెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ కెళ్ళి ఒకసారి చదవండి బేసిక్ కెళ్ళి ఒకసారి చదవండి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ కెళ్ళి ఒకసారి చదవండి ఇవన్నీ మనకి ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ట్యాగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మీరు ఏదైనా సరే ఒక క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ని స్కిప్ చేస్తే మీకు ఏమైతుంది అనేసి మీకు తెలిసిన తర్వాత ఇవన్నీ చదవాలి మీరు ఒక బుక్ అంటూ ఫాలో అయితే మీకు హెచ్టిఎంఎల్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది సో నేను ఇంతవరకు చెప్పింది అయిపోయింది బట్ ఇంకా ఒక బుక్ అని మీరు ఫాలో అవ్వాలి బుక్ అనేది డబ్బులు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు అట్రిబ్యూట్స్ గురించి చదవండి అసలు అట్రిబ్యూట్ అంటే ఆల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రొవైడ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద అబౌట్ అబౌట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ద ఆర్బే స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ యూజువలీ కమ్ ఇన్ ద నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ఇట్స్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ పేర్ దాని ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అండ్ ఎస్ఆర్సి అండ్ ఇక్కడ మనకు అబ్జల్యూట్ ఇవ్వాలి అంటారు అబ్జల్యూట్ ఇవ్వాలి అంటే మనకు ఇలా మనకి హెచ్టిడిపితో మనకు ఉంటుంది అదే విధంగా మనకు రిలేటివ్ ఇవ్వాలి రిలేటివ్ ఇవ్వాలి అంటే మనకు మన పేజ్ లింక్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట రిలేటివ్ అబ్జల్యూట్ అనేది దాని గురించి డిఫరెంట్ తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ హై టు బిట్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఆల్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ మీకు నేర్చుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ చదవండి నెక్స్ట్ అదే విధంగా పేరాగ్రాఫ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ చదవండి మీరు నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్టైల్ ఇది స్కిప్ చేయండి స్టైల్ అనేది ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ సంబంధించింది అనమాట సిఎస్ఎస్ లో చెప్తాను ఇదంతా నెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ నేను చెప్పాను ఇవన్నీ చదవండి బోల్డ్ ట్యాక్స్ స్ట్రాంగ్
యాంక్ అటాక్ గురించి సపరేట్ గా చెప్పింటారు ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఇవ్వరల్ ఇక్కడ ఉండేది వాల్యూస్ అన్ని ఇవన్నీ యూనివర్సల్ అండ్ విజిటెడ్ యాక్టివ్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి టార్గెట్ ఇవన్నీ ఇవి ప్రా ప్రాక్టీస్ చేయండి సెల్ఫ్ పేరెంట్ టాప్ ఇవి ట్రై చేయండి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ అబ్జల్యూట్ వర్సెస్ రిలేటివ్ అనమాట వీటి గురించి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి అబ్జల్యూట్ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటది అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ టు సమ్ ఈమెయిల్ సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమైతే అంటే డైరెక్ట్ గా ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే దానికి ఏం రాస్తుంది అంటే హెచ్ఆర్ఎఫ్ లో మనకి మెయిల్ టు కోల్ అని ఎవరికైతే వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ మెయిల్ ఐడి పెట్టేస్తుంది ఎప్పుడైనా మీరు సెండ్ టు అని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఏమైతే అంటే డైరెక్ట్ గా ఈమెయిల్ కి వెళ్ళేసి వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ కనిపించేస్తుంది ఎక్కడండి టూ లో మనకి వాళ్ళు ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ గా కనిపించేస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేస్తారు ఫ్రమ్ లో మీ ఈమెయిల్ ఐడి కనిపించేస్తుంది ఓకే సో అలాంటి మనకు మెయిల్ టు అనే అట్రిబ్యూట్ అనమాట ఇది అంటే వాల్యూ ఇది నెక్స్ట్ అదే విధంగా బటన్ కి బటన్ కి ఆన్ ఇది ఆన్ క్లిక్ అనేది మనకు ఇదేంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట ఇది స్కిప్ చేయండి లింక్ టైటిల్ సో టైటిల్ అనేసి ఇస్తే హోవర్ చేస్తే మనకి ఇది కనిపిస్తుంది అంతే హోవర్ చేస్తే మనకు ఆ స్క్వేర్ బ్యాక్ లో ఉండేది మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇవన్నీ కొన్ని చూడాలన్నమాట ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా చూడాలి నెక్స్ట్ మనకి ఇమేజెస్ అనమాట ఇమేజెస్ గురించి మనకి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం ఏంటి ఆల్ట్ ఇమేజ్ ఇంటాక్స్ ఇవన్నీ ఎస్ఆర్సి అట్రిబ్యూట్ ఆల్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఇవన్నీ చూడండి సైజ్ నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ ఐకాన్ చూడండి పేజ్ టైటిల్స్ గురించి మనకి ఎలా ఇస్తాం ఏంటి టైటిల్ అనమాట సో టైటిల్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పి టేబుల్స్ గురించి చూడండి టేబుల్ లో మనకి సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేసి అంటే అది వదిలేయండి ఓన్లీ టేబుల్ ని టేబుల్ లో చూడండి బార్డర్స్ ఇవ్వడము సైజ్ ఇవన్నీ మనకి సిఎస్ఎస్ వదిలేయండి లిస్ట్ గురించి చూడండి బ్లాక్ లెవెల్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్ లెవెల్ అంటే మనకు వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతాయి అదే ఇన్లైన్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవుతాయి అవన్నీ మనకి ఏమి ఉన్నాయని ఇవన్నీ చదవాలి ఇవన్నీ మనకు ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అదే విధంగా ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోగానే దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళిపోతారు మీరు ఓకే ఈ ఎలిమెంట్ కి వచ్చేసి ఈ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఈ ఎలిమెంట్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి వెళ్తారు సో వాటి గురించి కొద్దిగా చూడండి అన్ని ట్యాక్స్ గురించి చూడండి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఐడీస్ సిఎస్ఎస్ లో నేర్చుకుంటారు మీరు దీన్ని బట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట ఇది క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఐడి ఈక్వల్ టు అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట ఒకసారి అయితే చూడండి ఐ ఫ్రేమ్స్ చూడండి జాస్ వదిలేయండి ఫైల్ పాత్ చూడండి ఫైల్ పాత్ లో నేను ఏం చేశానంటే ఇది చెప్పాను అండ్ ఇది చెప్పాను డైరెక్ట్ గా ఉండే పాత్ అండ్ ఇలా ఉండే పాత్ చెప్పాను ఇది జస్ట్ ఇలా యూజ్ చేసుకోదని చెప్పాను డబల్ డాట్ అనేది సిఎస్ఎస్ లో చెప్తాను ఓకే డబల్ డాట్ అనేది సిఎస్ఎస్ లో చెప్పాను సో రిమైనింగ్ ఒకసారి చూడండి ఇది అబ్జర్వ్యూట్ పాత్ అనమాట అంటే ఒక లైవ్ పాత్ర అనమాట ఇది లైవ్ పాత్ ఇక్కడ హెచ్డిడిపి ఇలా లైవ్ పాత్ వేరే సర్వర్ లో ఉండే పాత్ర మనం ఇస్తాం దాన్ని అబ్జల్యూట్ పాత్ అంట ఓకే రిలేటివ్ పాత్ రిలేటివ్ పాత్ అంటే ఇలా మనం ఇస్తాం ఓకే ఇవన్నీ ఒకసారి అయితే చూడండి నెక్స్ట్ హెడ్ లేఅవుట్ సో హెడ్ హెడ్ సెక్షన్ లో మనం ఏమి ఇస్తాము అసలు ఏంటి మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పిండేది ఇవి అనమాట హెడ్ సెక్షన్ టైటిల్ ఇస్తాము అదే విధంగా స్క్రిప్ట్ ఇస్తాము అదే స్టైల్స్ ఇస్తాము లింక్ ఇస్తాము ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ లేఅవుట్ రెస్పాన్సివ్ కంప్యూటర్ కోడ్ ఏదైనా సరే కంప్యూటర్ కోడ్ ఇలా ఇవ్వచ్చామంటే కోడ్ అనేసి ట్యాగ్ ఇస్తే కోడ్ అనే ట్యాగ్ ఇస్తే ఇవన్నీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకో కేబిడి అనేసి ఇస్తే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఇవన్నీ చూడాలి శాంపుల్ సో శాంపుల్ ఏదైనా సరే మనకి ఇవ్వాలంటే నెక్స్ట్ ఇదే కోడ్ కంప్యూటర్ కోడ్ ఇలాంటివి మీరు చూడాలి వేర్ ఏదైనా వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఇవ్వాలండి ఓకే నెక్స్ట్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను అండ్ స్టైల్ గైడ్ స్టైల్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే మీకు డిక్లరేషన్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పిందారు అంతా ఇదంతా కంపల్సరీ అందరు చూడాల్సి స్టైల్ గైడ్ లో ఆల్వేస్ డిక్లేర్ డాక్ టైప్ లాగా అదే విధంగా లోయర్ కేస్ ఎలిమెంట్ నేమ్స్ సో లోయర్ కేస్ లో యూస్ చేయద్దండి అన్ని సారీ అన్ని లోయర్ కేస్ లో యూస్ చేయండి క్యాపిటల్ కేస్ లో యూస్ చేయద్దు అనేసి దాని మీనింగ్ అనమాట ఇలాగ దిస్ ఈస్ ద బ్యాడ్ అనమాట బ్యాడ్ కోడ్ ఇక్కడ అన్ని ఇచ్చింటారు క్లోజింగ్ ట్యాక్స్ సో ఇలా మీరు బ్యాడ్ కోడ్ గుడ్ కోడ్ బ్యాడ్ కోడ్ ఇచ్చింటారు వాటిని బట్టి ఒకసారి చూడండి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఎంటిటీస్ సింబల్స్ ఇవన్నీ చూడండి అండ్ ఇవన్నీ చూడండి